Out of millions, your child to be. You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities to save. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. And walk by your side all the way. I am amazed to know that a God so great could love me so. Is willing and wanting to bless. His mercy so bountiful, I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive. And walk by your side all the way. Do it, Tayo. Do it. Wagna. Wagna. Okay. Thank you so much, Pastor Kubi. Good evening, everyone. Wow, awitan pa lang, panalangin na, amen? At daghang panalangin ang ating pong mga pag-aawitan. And uh, that is actually my favorite song. Medyo every time na naririnig ko po yung awit na Why Have You Chosen Me, medyo nagiging emotional po ang inyong lingkod. I really, really appreciate the Lord for saving a soul like me. September 7, 1984, when I got saved, when I put my trust in the Lord. And May 1985, I decided to surrender my life in full-time ministry. November 12, 1989, nung ako po ay magpasimulang magpastor. Mula po noon hanggang ngayon, I can say na napakadakila ng Panginoon. God is really great. God is really wonderful. He is really amazing. Wala po akong masasabi sa kadakilaan ng Panginoon. What I mean to say, words are not enough to express my gratitude to our God. Kaya kung ginagamit po tayo ng Panginoon, you should thank the Lord. We should thank Him. 
Salamat din po sa unang preaching ngayong gabi. Actually po, ito ang isang noticeable sa conference na ito. Ang sentro po natin, Panginoon. Ang sentro po natin, preaching. We really appreciate singing. But the pastor, the host pastor is right. Wala pong po pwedeng isubstitute sa kahalagahan ng pagwali sa pulong sa ginoo. Amen? So the preaching of God's Word, I believe, ito po ang pinaka-importante sa mga gatherings na katulad nito. And tonight, I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Hebrews. Hebrews chapter 5, beginning verse number 12. Hebrews chapter 5, verse number 12, to Hebrews chapter 6, verse 10. Kung nakita nyo na po sa inyong mga Bible, please follow me silently as I read our text tonight. Hebrews chapter 5, verse 12. To Hebrews chapter 6, verse 10. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Chapter 6, verse 1. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do if God permit. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Verse 8. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Verse number 9. And verse number 10, But beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have shewed toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng Kanyang Banal na Salita, Let us go to Him in prayer. Let us all pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful evening. Thank you for this great conference. Thank you for your presence in our midst, O God. And tonight, Lord, as we continue to come to You, as we continue to listen to Your Word, may You again bless our hearts, O God. Please talk to us and touch our hearts, O Lord. Please accomplish your will, O Lord, in the lives of the individual, especially in the lives of the pastors and workers. Bless us, O Lord, we pray, for all of these things we ask. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, be seated, please. Upo na po tayo. So, ang ating pong binasa ay sulat na kung saan ang pinakasentro po ay ang patungkol sa motibasyon na tayo po ay dapat magsilago. If you are here from the very first day ng ating conference, mapapansin nyo po yung naging direction ng ating pong mga messages, particularly ng inyo pong lingkod. Ang naging messages ko po is about decision, 
is about direction, is about dependence. At kanina po, tinalakay po natin, is about devotion. And tonight, what I would like to share is about development. About development. Ito po ang ilang mga bagay na para sa akin po napakaganda na mabigyan po natin ng pansin sa mga conference na katulad po nito. Ang writer po ng Book of Hebrews ay hindi po naging definite. What I mean to say, kung sino. May nagsasabi pong si Apostle Paul at may mga ilan na nagsasabi na posible na disipulo ni Apostle Pablo. But no one can definite kung sino talaga ang writer. But for me, what is important is the right thing. Amen? Amen. Ang pinaka-importante po yung isinulat. Sapagkat ang isinulat, yun po ang salita ng Panginoon. Pwedeng magkamali po tayo kung sino ang human author, kung sino po ang human writer, but huwag tayong magkakamali sa mismong salita ng Panginoon. The title of my message tonight, Let Us Go On Unto Perfection. Let Us Go On Unto Perfection. Ang message natin is not just applicable sa mga members. I believe this message is also applicable to us, pastors and workers of God. Amen? Lahat ng mananampalataya, ha? pwede po nating makita na ang message na ito applicable sa lahat po sa atin, sa bawat isa po sa atin. Now, let us consider the context. The context actually is about the writer expressing himself and very eager and excited to impart to them so many things. In fact, ang pinaka-context ng chapter 5, the writer is sharing about the priesthood of Melchizedek. But the problem is, along the line, habang siya po'y nagsishare, may na-notice po siya. Mukhang hindi na sila nagkakaintindihan. Okay? Yun po yung idea ng verse number 11. Ha? Bumitaw po siya. Ang pinag-uusapan po is about the priesthood of Melchizedek. But after noticing that it seems that the people are not understanding what he is telling them, ang sabi po ng verse number 11, Hebrews chapter 5, please. Hebrews chapter 5 and verse number 11, ang sabi po niya, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. So ito po ang isang problema ng bagandang mabigyang pansin po natin. Yung po bang tayo bilang nagtuturo o kahit mismong tayo sa panahong tayo tinuturuan. Actually po, meron po kaming tinatawag na ha, ministerial fellowship. Ito po yung Bible mentoring. Ito po yung mga workers and pastors and preachers. Once a month, meron po kaming mentoring para po sa mga ministerial things. Ano po? Yung mga bagay tungkol sa ministry. Hindi po kami nag-aaway tungkol sa mga doctrinal issues. Lahat naman nag-aral na sa seminary. So ang amin pong mentoring, medyo nakasentro po sa mga experiences sa ministry, mga beneficial sa amin pong pagmiministeryo, mga karanasan ng iba, mga natutunan ng iba. So pagkat naniniwala po ako na ang isang tunay na mana ng palataya, hindi dapat natatapos ang pagkakatuto. Amen? As we continue on, we need also to continue learning. Dapat patuloy tayong natututo. At alam nyo, para sa akin, ang order, listening, learning, and living. Listening, learning, and living. Makinig ka, matuto ka, isa buhay mo. Okay? Hindi dapat hung alisin natin ang isa. It is good for us to listen. And as we listen, it is good for us to learn. And as we learn, it is good for us to live according to what we have learned. Amen? Yun po ang dapat. Pero anong napansin po niya? Anong napansin po nung writer? Gusto ko pang mag-share. Gusto ko pang magbahagi sa inyo. Pero ang problema, nakikita ko, hindi yata magandang ituloy ko ito. Seeing ye are dull of hearing. And you know, masakit po yung sinabi po nung writer. Ang sabi niya sa verse 12, For when for the time, ye ought to be teachers. Ang sabi po niya, sapagkat dapat nagtuturo na kayo. For when for the time, ye ought to be teachers. Ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Ang sabi niya sa kanila, yung milk, Para sa mga babes yan. 
and strong meat. But strong meat belonged to them that are of full age. Yung po bang medyo tumalas na yung kanilang discernment. Alam nyo po, mga minamahal, dito po sa mensahe natin, especially sa message natin kanina, aminin po natin na kahit ayaw natin, ito ang nararanasan natin, that there are times that in the ministry, especially sa mga taong inilagay ng Panginoon sa atin, may mga pagkakataon, disappointed po tayo. So the first point that I would like to give dito po sa message natin is the problem of the man of God. The problem of the man of God. Alam nyo po, totoo naman kapag ka walang support, problema po yun. Totoo naman po kapag ka may mga needs ang family at hindi mo maibigay, problema po yun. What I mean to say, kailangan natin ng pera, kailangan po natin ng ha, kabuhayan, marami po tayong pangangailangan sa buhay natin, but I believe, bilang lingkod ng Diyos, ang isa sa medyo apektado tayo, ang isa sa medyo problema natin, pagka yung mga tao, hindi natututo. Okay? Kumbaga sa salita kanina ni Pastor Darlusio, para bang ang pakiramdam natin, failure tayo. Ba't ganun? Lagi naman ako nagpipreach. May Sunday school pa nga, nagtuturo pa nga ako. Preach ako ng preach, Sunday after Sunday, service after service. Ba't parang hindi natututo yung mga tao? Hindi po encouraging sa atin yan. Discouraging po sa atin yan disappointing po sa atin yan. Nakaka-disappoint. Naturo ka ng turo, pero parang hindi natututo ang mga tao. So, what I would like you to see tonight in this message, the problem of the man of God. And what is the problem of the man of God? Is spirituality. Is spirituality. For when for the times you ought to be teacher, you have need that one teach you again. Malaking problema po ng mga pastor kapag ka po yung mga miyembro hindi nagmamature immaturity problem is spirituality problem ang kalooban ng Diyos kung kristyano tayo dapat lumalago po tayo ang isang tunay na mana ng palataya we should aspire is spirituality okay dapat po i-aspire po natin yung spirituality na tayo po bilang kristyano dapat gustuhin natin na tayo po lumago okay we need to attain is spirituality not just to aspire it, but also to attain it. Let us have our goal na maabot natin yung maturity, maabot natin yung spirituality. And let us apply spirituality. Now, gusto ko muna pong magbigay pansin sa mga pastors. Alam nyo po, it is very hard for us to expect na yung mga tao natin magmamature kung tayo mismong mga pastor, immature parang hindi reasonable. It is not reasonable for me to expect spirituality sa mga members ko kung akong pastor, walang spirituality. So what I mean to say, we pastors, we need to aspire, we need to attain, and we need to apply spirituality. Tayo mismo, mahirap po yung nagtuturo ka ng mga tao about forgiveness pero tuwing magsasalita ka sa pulpito ang naririnig nila hatred sa'yo di ba? magtuturo ka ng pagpapatawad magtuturo ka ng magandang ha, fellowship to love one another tas alam niya ikaw kaaway mo yung ibang pastor how can you expect your people to learn that and to apply that if they themselves ang nakikita sa'yo hindi ka ganun yeah. Ayaw mo ng mga members na kritik. Samantalang ikaw, tuwing maririnig nila, wala ka nang ginawa, kundi i-criticize yung ibang pastor. Mahirap mag-expect ng generous member kung hindi ka generous pastor. Mahirap mag-expect ng spiritual na miyembro kung wala kang spirituality. Panahon na po, you know, as I observe, parang ang problema minsan sa circle ng Baptist, palibhasa po, pag kami nag-claim ng calling, okay, sige, ha, nagpo-forward, and then, ha, magkakaroon ng pagkakataon na nagpapastor po, humahawa ka agad ng gawain. Ako naniniwala, panahon na, para magkaroon tayo ng proper training. Di ba? Para nang sa ganun, kasi minsan, natuto lang magsalita akala nila pwede na ako magpastor mas magaling pa akong magsalita kay pastor di ba? mas mahusay pa akong magwali kaysa sa aming pastor mali po yun 
Eh, sabi ko nga sa inyo, hindi naman pahusayan yun eh. Amen? Ha? Ito po itawag ng Panginoon talaga eh. So mga kapatid, ang sabi po nung writer, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again. O paano kung ang problema sa pastor mismo, sa manggagawa mismo, na sila-sila hindi magkasundo, siraan dito, siraan doon, payabangan dito, payabangan doon. Ha? Tapos, puro galit ang nasa puso, tapos, yung mga karnalidad, kitang-kita po sa atin. Pa, paano natin i-expect? Members, isang bagay na umaaten ka sa church. It is one thing for you na umaaten ka sa church, but it is another thing na ikaw ay nag-grow spiritually. So the problem of the man of God, I believe, magkakaisa po tayo, malaking problema kapag kami mga miyembro na hindi po natututo. Malaking problema kapag kami miyembro na hindi nagtatapat. Malaking problema kapag kami miyembro na hindi supportive, na hindi submissive. Malaking problema po yan. Kasi ang turo ng Bible, kung talagang ikaw ay mana ng palataya, ang turo ng Bible, dapat maging tapat ka sa Panginoon. Ang turo ng Bible, dapat supportive ka sa man of God. Ang turo ng Bible, dapat maging giver ka, maging generous ka, maging cheerful giver ka. Yan ang turo ng Bible. E ano ngayon ang indikasyon na hindi natututo? Yung kahit itinuturo, hindi ginagawa. Okay? So, the problem of the man of God is spirituality. Yun ang sabi po niya sa chapter 5, verse 12, hanggang sa huling talata po ng chapter 5. Binigyan niya ng comparison. Yun daw pong mga sanggol, yung mga bata raw po, ito yung mahirap makaintindi. ba? Diba? Naaalala niyo po yung illustration na sinasabi ko sa inyo, may mga members ng church, lalo na kapag ka nagkaroon ng posisyon, kaya nga, ingat din po kayo. Pagka tinignan niyo po sa preaching, kaninang umaga, kung tama yung aking pong pagkakaalala, doon po sa Acts chapter 6, nung pong ang mga pa-apostol ay talagang nag-concentrate sa prayer at sa Word of God, pumili po ng magiging servants, pumili po ng magiging deacons. At alam nyo po ba, yung magiging jakuno, nilagyan po ng tinatawag nating, masasabi nating qualifications, or yung pong magiging basis. Ano ang pipiliin mo? Nowadays, I can say na kaya pinipili na maging jakuno kasi popular, kasi mayaman. Yan ang nagiging problema. Kaya dahil pinili mo popular, pinili mo mayaman, ha, nung naging negative sa iyo, ang daming nakuwang rebelde. Ang dami pong napasunod. Hindi tama ang ganong basis. Meron pong makikita tayo na masasabi nating guideline from the Word of God. Kung maglalagay ka ng jakuno, dapat may espiritualidad. Kung maglalagay ka ng manggagawa, dapat may espiritualidad. Kung maglalagay ka at magbibigay ka ng tao sa responsibilidad, hindi ngayot maganda ang boses. Pwedeng kumanta. Kailangan totoo at tapat sa Panginoon. Amen? Maganda nga boses on and off naman sa pag-aten ng church. Maganda nga ang boses, hindi naman supportive sa gawain ng Panginoon. Maganda nga ang boses, pangit naman ang ugali. Hindi po ba? What I mean to say, kahit talented yan, kahit mayaman yan, pag hindi tama ang lakad at buhay niyan, pag hindi ayos ang kanyang kinabuhi, hindi po dapat tayo na maglagay sa kanila sa anumang position sa church because I believe spirituality is very important. Amen? But what is the problem of the many churches today? Yung pong mga members na immature. Meron akong isang gustong-gustong kwento. Yung pastor excited na excited. Ha? Remember that story? Nakapagtayo sila ng building. Sa tagal ng panahon, ha? sa tagal ng kanilang pag-ampo para magkaroon ng building. At last, sinagot ng Panginoon nakapagtayo ng building. And after na may tayo yung building, the pastor is very excited. And because of his excitement, tinawag niya ang mga deacons. Sabi niya, mga diakono, mag-meeting tayo para sa magandang project sa ating pong gawain, sa ating bahay-sambahan. Ang ganda ng building natin. And then, nung dumating yung mga deacons, anong sabi ng pastor? Naiisip ko kasi na sa ganda ng building natin, 
maganda na magkaroon tayo ng chandelier. Sabi nung Jaco, no, teka, teka, pastor, chandelier? Bakit tayo bibili niyan? Una, alam niyo po ba kung ano ang spelling ng chandelier? Ako, nang problema si pastor, hindi siya nakapag-review. <laughs> Meron ba sa ating nakakaalam ng spelling ng chandelier? Aba, wala. Nakita niyo po? Ba't kayo bibili? Spelling lang, hindi mo alam. Pangalawang tanong, Meron ba sa ating marunong tumugtog ng chandelier? E di wala na namang nakasagot. Di ba? Wala na namang nakasagot. O oh, baka naman dito meron. Meron na ba sa inyong kayang tumugtog ng chandelier? Wala rin po. Sabi niya, isipin niyo po pastor. Opo, pastor kayo. Pero dapat bigyan natin ng reasonabling, I mean, gawin nating reasonable. Ba't tayo pipili ng chandelier? Spelling, hindi natin alam. Walang marunong tumugtog ng chandelier. Sabi niya, pastor, kalimutan niyo yan. Ang pinakamatibay na reason ko kung bakit hindi ako sangayon dyan sa suggestion mo, pastor, sa gusto mo na chandelier. Kasi ang nakikita ko, ang ganda-ganda ng building natin, kung meron tayong dapat i-prioritize, hindi yung chandelier na yan. Ang kailangan natin, ilaw, pastor. Ilaw ang kailangan natin. <laughs> hindi pala naintindihan. E ilaw nga po yung chandelier eh. Ano po lesson? May mga members makakontra lang kahit hindi naman naiintindihan. Sumunod tayo sa disenyo ng Panginoon. Naglagay ng pastor to lead us, to guide us, let us submit to the God-given authority. Amen? Huh? That's Bible. Yun ho ang halaga na dapat maintindihan po natin. Pero alam nyo kung ba't magkakaproblema? Pagka po may problema sa spiritualidad ang miyembro. Paano mo sasabihin walang problema sa spirituality? Okay, church, kailangan na po nating mag-project. Kailangan na po nating mag-building project. Building, building. Hindi naman mahalaga ang building. Kailangan ba natin ang building? Ang mahalaga, puso mo kay Lord. <laughs> Di ba? Pagka nakakuha ka ng ganyang miyembro, patay tayo dyan. Wala kang mararating. Ano ho? Hmm. Pagka ikaw may espiritualidad, pagka para sa Diyos ang gagawin, yung espiritu mo sasang-ayong ka agad. Hindi yung nakasalungat ka kaagad. Hindi yung nakakontra ka agad. Di ba? Sabi ko nga po, ang pinakamalungkot sa gawain, yung makakuha ka ng mga dikon na dikontrolado, dikonforme, dikon, di ba? Dikonbensido. At ang pinakamatindi, si dikonbert. Okay? Siyempre, kung di convert yan, eh, mahirap lalong mapaayon yan. Di ba? Mahirap yan. Mahirap magkaroon ng worker na katulad ni Dimas. Di masyadong umaaten, di masyadong nagpe-pray, di masyadong nagbibigay, di masyadong involved. Yan ang mga problema natin. Di ba? Mga kapatid, the problem of the man of God is the spirituality of the people. Alam nyo, Masayang-masaya kami pag nakikita namin nag-grow yung mga members. Ha? Tulad ngayon, sa conference, hindi mangyayari basta-basta itong conference na ito kung walang mga spiritual na miyembro. Yung mga members na hindi inintindi ang sarili, yung mga members nang iniisip kung paano magiging blessing sa ibang mga manggagawa, yung mga members na yung kanilang mga sariling mga bagay isinakripisyo para matuloy ang conference na ito. Yan ang mga may spiritualidad. Amen? Saludo po kami sa mga members ng church na ito. Yung iba po, di ba? Walang alam gawin kundi kumontra eh. Di ba? Nakaranas na po kayo ng ganyan? Ha? May mga members, nagbigay nga. Pero pagkatapos magbigay, nagbigay nga pagkatapos naman. Alam niyo ang tawag dyan? Baby shark. Nagbigay nga baby shark naman. Di ba? Kung gaganyan ka lang din, huwag ka nang magbigay. Pag nagbigay ka, huwag ka nang gaganyan. ba? Diba? Hirap-hirap na ng buhay natin. Kailangan pa nating baby shark. Ang mas matindi po, alam nyo kung sino, yung hindi na nagbigay, gumaganyan pa. 
at least yung ilan nagbigay. Ano? Gumanyan man, nagbigay yun. Pero hindi pa rin tama eh. Pero lalong hindi tama, yung hindi ka na nagbigay, gaganyan ka pa. Hindi baby shark yan. Mga kapatid, matindi yan. Malala na po yan, mga kapatid. <laughs> oh, nagkakatawa nang tayo. Baka isa ka sa baby shark, ha? Mamaya, ang ganda-ganda ng pagkakatawa mo, pero... Aba, ha? Alam niyo po, gumaganda takbo ng gawain pagka umaangat ang spirituality ng mga miyembro. Kaya para sa akin po, magandang i-consider natin yung point number two. Sa point number one, Hebrews chapter 5, verse number 12, the problem of the man of God is spirituality. Okay? Number two, the proposal of the man of God. Ha? Ano po ang proposal ng man of God? Verse number one, chapter six. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, Let us go on unto perfection. Amen? And the word perfection in that verse is not actually sinless perfection. The idea of the word perfection in the Bible is growth. Diba? Maturity. So kaya kung ang problema ng man of God is spirituality, ang proposal naman ito, step up, Diba? In your spiritual life, let us go on unto perfection. It is good that as we continue on in our spiritual life, umaangat ka, nagle-level up ka, umaakyat ang spirituality mo. Hindi yung ang tagal-tagal mo na para ka pa rin sanggol. Oh. Ewan ko kung alam nyo dito yung, diba? Yung bang ang laki-laki na? Ah. Ang tawag namin doon, bonjing eh. Hindi ba awkward? Ang laki-laki tao na lang. Alam nyo, sa mga illustration, nare-realize natin eh. Pero sa reality of life, masagwa yun. Ang tagal-tagal mo ng kristyano, nyan, 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 nyan. Dapat pagka matagal ka na, hindi na ikaw yung inaalagaan. Dapat ikaw na nag-aalaga. Hindi ako binibisita ni Pastor. Para sa sampung taon pa lang akong Christian, hindi na ako binibisita. Sampung taon ka ng Kristiyano, gusto mo ikaw pa rin binibisita? Sana ba kung siyam na taong ka pa lang? Kaya nakakatuwa na makakita tayo ng mga mananampalataya, yung ambilis ng growth. Yung pag na-disciple mo ng tama. Hindi ba magandang makakita na yung dating binibisita mo, ngayon, sila na kasama mo na nagbibisitation. Ha? Yung dating na win mo sa soul winning, ngayon kasama mo na sa soul winning. Kasama mo na sa children's outreach. Kasama mo na sa mga home Bible studies. Kasama mo na sa mga ministries. Yun po ang magandang makita. At yun ang kanyang proposal. Ah, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Meaning, let us step up, let us level up. Medyo mas maganda po na pag tumatagal tayo, medyo umangat naman po tayo. Amen? Hindi yung tuwing may problema sa church, ikaw ang involved. Meron kasing nag-preach eh. Sabi niya, maganda raw po ang mga mana ng palataya, may involvement. Pero dapat alamin natin eh, ano yung involvement? Baka mamaya tuwing may problema sa church, mayroon kang involvement. Ewan ko sa mga pastor dito, may mga ganong members eh. Tuwing may problema, kasama siya. Tuwing may mga ganyan, kasama siya. Kapag kami laban sa pastor, kasama siya. Ha? Yun yung involvement na hindi maganda. Yung nag-grow, ang involvement niya sa positive. Oy, may project sa church? Ha? Dapat mag-involve ako. Dapat mag-participate ako. Dapat mag-contribute ako. Yan ang mga lumalagong mananampalataya. 
Ha? May conference, missions conference, dapat hindi matigil to, dapat magpatuloy to, kasi maraming nagbe-benefit, maraming nabe-bless, maraming pinalalakas, maraming nare-revive, kaya dapat tulong-tulong lagi tayo. Mga kapatid, maganda na mabigyang pansin po natin the proposal of the man of God. Let us go on unto perfection. Ang hirap umusad ng church kung gusto mo pabalik-balik lagi tayo eh. 'Di ba? Imbis na may inaasikaso na si pastor, heto na naman, ikaw na naman. 'Di ba? Hindi siya maka ha? maka forward, hindi siya talaga magkaroon ng other accomplishment. Why? Kasi laging ikaw ang kailangan bigyan ng panahon. Kaya sa proposal na ito, why not evaluate and examine ourselves? Are we really growing? Ha? Kamusta yung giving mo last year? At kamusta yung giving mo ngayon? Nag-level up ba? Kamusta yung soul winning mo dati? At yung soul winning mo ngayon? Paano mo sasabing nag-step up yung mana ng palataya na noon? Umaatin ng Sunday school, umaatin ng worship, umaatin ng gospel hour, umaatin ng prayer meeting. Tapos kung kailan pa tumagal, hindi na umaatin ng Sunday school, hindi na umaatin ng gabi. Ano yan? Nag-grow? So the proposal of the man of God, let us go on unto perfection. Let us step up. Let us level up. And you know what? Ang Diyos may paraan upang ang man ng palataya mag-grow. Para ka mag-grow, you need the scripture. Amen? You need the word of God. 2 Timothy chapter 3, verse number 16 and 17, ang sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen? So we have the scripture para tayo mag-step up. Meron tayong scripture para tayo mag-grow. Meron tayong scripture para tayo mag-level up. Ang problema, kung di ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano ka mag-level up? Kung di ka nakikinig ng preaching, paano ka mag-level up? Kung di ka umatin ng Sunday school, paano ka mag-step up? Paano ka mag-grow? Ang proposal, let us go on unto perfection. Amen? So, kailangan natin ng scripture. Kailangan natin ng shepherd. Ephesians chapter 4. Verse 11 and verse number 12. Ephesians chapter 4, verse 11 and verse number 12. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ano ang sabi ng verse number 12? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Ano po ang ibig sabihin ng for the perfecting of the saints? That is exactly yung sinasabi po sa proposal. Let us go on unto perfection. Meaning, for the maturing of the saints. Kaya dapat sa mga members, na-appreciate nyo na may pastor kayo. Mahirap mag-grow kapag ka ang local church walang pastor. Yes, it is a big big advantage if you have pastor. Amen? Ha? Sapagkat nilagay ng Diyos yan para mag-grow ka. So nakita po natin, number one, okay, number one, the problem of the man of God is spirituality. Napakahalaga po ng spirituality. Kaya sa point number two, nakita natin, the proposal of the man of God, let us go on unto perfection. Meaning, step up, level up, let us grow. Amen? Lumago tayo. And then, point number three, the persuasion of the man of God. Yes, the persuasion of the man of God. Lundaga na po natin. Meron pong pinagdidibatihan dyan sa Hebrews chapter 6. Pero nagtataka ko, ba't kailangan magdibate? E nililiwanag na nga dyan. Na imposible na sinasabi mong save ka, tapos nabubuhay ka at bumabalik ka sa mga kung ano-anong hindi dapat binabalikan ng isang tunay na save. Hindi kailangan mag-argumento. Ang sabi na nga po, it is impossible. For it is very, it is impossible for those who were once enlightened. Impossible nga eh. Kaya ang nangyayari, pag may nagsabing save, tapos bumabalik, nakaka-confuse. Ha? Kaya nagkakatibate. Oh, ba't sabi niya, save siya. Pero tingnan mo, bumalik siya doon sa kanyang dating ginagawa. Save pa rin ba yun? Diyan pumasok yung doctrine ng losing salvation eh. Mga kapatid, I do not believe in the doctrine of losing salvation. 
ang pinaniniwalaan ko lang kung yung tao ay safe ba o hindi safe. Yes. Kaya yung, yung punto nila, sasabihin mo ba? Safe yan? Sabi niya, tumanggap siya. Pero tingnan mo, hindi nagbabago ang buhay. Sabi niya, tumanggap siya. Pero tingnan mo, hindi naman talaga masaya sa gawain ng Diyos. Sabi niya, save siya. Pero ba, nandun pa rin sa kanyang bisyo. Ha? Save pa rin ba yan? Mali po yung tanong na save pa rin ba yan? Ang dapat tanong, save ba talaga yan? <laughs> kaya, kaya wag, wag mag invento ng losing salvation. Walang losing salvation. Paano mawawala salvation? E ang liwaliwanag ng doctrine of salvation sa Bible. Na ang totoong salvation, hindi ikaw nag-iingat. Ang totoong salvation, Diyos ang nag-iingat. Yung totoong save, hawak ng Panginoon. Hindi ikaw ang may hawak sa Kanya. Kung ang salvation mo, ikaw ang nakahawak sa Panginoon, hindi ka tatagal, mangangawit ka, makakita ka lang sexy, bibitaw ka na niyan eh. Diba? You should understand the clear teaching of the Bible about salvation. Ang turo ng salvation, John 10, 27, 28, 29, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang sabi ng verse 28, And I give unto them eternal life. Ipaliwanag mo nga, ano ba ang ibig sabihin ng eternal life? Kung nawawala, hindi eternal. Kung napuputol, hindi eternal. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Ang sabi po, they shall never. Hindi nga lang, hindi mapapahamak. Ang sabi nga po, never. Ang ibig sabihin ng never, hindi kailan paman. Para maintindihan nyo po yan. Parang isang babae yan, na kapag ka tinukso mo sa lalaki, pag ayaw niya, no. Pag ayaw na ayaw niya, never. Di ba? Pagkatupa ka ng Panginoon, may buhay na walang hanggan ka. Ang ligtas, hindi yung nagsasabi na siya'y tumanggap. Yung ligtas, yung tinuod na siya ay nagdawat sa ginoo. Yung totoong tumanggap, yun ang ligtas. Hindi po kayo dapat makonfuse dahil may nagsabi na ligtas siya. Kung yung nagsasabi na siya'y ligtas, mali ang buhay. Don't question the doctrine of salvation. Don't question the doctrine of eternal security. Question the life of that man. Ang dapat kinukwestiyon yung buhay nun. At ang tanong, hindi yung ligtas pa rin ba yan? Mali yung tanong na yun. Ligtas ba talaga yan? Kasi pagliktas, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck you out of my Father's hand. Iniisip ko, saan pa nakapasok ang doktrina ng losing salvation? E ang sabi na nga po, pagtupa ka ng Panginoon, may eternal life ka, never perish, walang makakaagaw sa kamay ni Jesus, walang makakaagaw sa kamay ng Ama. Saan mo pa ilulusot ang losing salvation doon? Kaya para sa akin, naligtas ba talaga o hindi naman? Kaya pagka yung buhay ng tao, questionable, hindi ako basta naniniwalang ligtas yan. <laughs> diba? Hindi ko siya para i-judge. Pero maintindihan ako na talagang questionable sa akin. Diba? Kasi magtataka ka eh, ligtas, pero bakit lumiligtas sa mga services? Diba? <laughs> ligtas! Ang totoong say ba, pipilitin mo pang magbasa ng salita ng Diyos? Ang totoo bang safe, pipilitin mo pa na mag-aral ng salita ng Diyos? Yung totoong safe, pipilitin mo bang mag-serve? Yung totoong safe, ha? pipilitin mo ba yan sa mga bagay ng Diyos? Hindi. May manifestation pag totoong safe. Eh. Ang isang gustong-gusto kong sabihin ilustrasyon, pagka kayo nakakita ng ibon, kahit kaano katas yan, hindi nyo makikita yung ibon lumilipad tapos malungkot. Meron ba sa inyo nakakita ng ibon na habang lumilipad nakasimangot? Ha? Meron ba sa inyo nakakita ng isda habang lumalangoy, umiiyak? Paano ko makikita kung umiiyak? Eh, tubig nga po yun eh. Ano? Meron ba kayong taong nakita na yung isda nilagay sa tubig? Uy, wag mong damihan yung tubig. Baka malunod, baka malunod. Isda, malulunod? Kahit gaano karaming tubig, pag isda yan, Ha? Malipa yun ang isda sa tubig. Malipa yun ang ibon sa himpapawit. Kaya kung ang isda malipa yun sa tubig, 
Okay? May kalipay sa tubig. Yeah. Diba? So, yung pong ibon, hmm, malipayon sa himpapawit, dapat yung Christian malipayon sa gawain ng Panginoon. Pag nakakita kayo ng isda, na pag inalis mo sa tubig, tuwang-tuwa, tingnan nyo mabuti, baka hindi isda yun. Tama? Hindi. Nakita ko tuwang-tuwa kasi nung inalis sa tubig, nagtatalon eh. Hindi tuwa yun. Gusto nun ibalik mo siya sa tubig. Kasi pagka ilang minuto, hindi mo pinalik, patay ang isda. Mahirap mabuhay ang isda nang iaalis mo sa tubig. Okay? So, ang isda para sa tubig. Ang ibon para sa impapawid. Pero yung ibon, kulungin mo at umiiyak. Diba? Yung ibon man, may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Pero habang nasa himpapawid dyan, wow! Ang gandang tingnan ng ibon habang lumilipad sa himpapawid. Ang sarap tingnan ng isda habang lumalangoy sa tubig. Pero nagtataka ko, Kristiyano, parang hindi malipayon sa pag-alagad sa ginoo. Di ba? Itanong mo sa sarili mo, tinuot na Kristuhanon? Di ba? Kung ikaw ay tinuot na Kristuhanon, Ha, mga iksuon ko, pakinggan nyo po ito. Kung talagang ikaw ay tinuod na Kristuhanon, dapat malipayon ang iyong kinabuhi sa pag-alagat sa gino. Amen? Hallelujah! Oh. Grabe! Klaro? Wow! Oh. Ang sarap sa kasing-kasing. Mga kapatid, yun ang isang bagay na gusto kong sabihin. Once and for all, yun muna ang isettle natin. Save ba talaga o hindi? Kasi pag hindi save yan, kahit sumigaw ka na sumigaw, wala. Opo. Pagka save yan, ano sabi ng Bible? John 8.47 He that is of God, Heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Pag hindi Kristo hanon, pag hindi tinuod na siya po ay nagdawat sa ginoo, sa sabiin ko sa iyo, pag hindi Kristo hanon yan, pag niyaya mo yan, pag imbitahon, pag ilimbitan mo yan sa church, kalaos sa tanghon. Pag inimbitahan mo sa church yan, hindi pa alam ko anong oras ang simula, itatanong na sa iyo, anong oras matatapos? Imagine ha? Hindi pa nga tinanong ko anong oras magsisimula, ang tanong na kaagad, anong oras matatapos? Oh, parang may mga malungkot sa inyo, parang gusto nyo matapos na tayo. Alam nyo, pagka ikaw ay tinuod na Kristuhanon, Pagka po ikaw ay nasa pulong sa ginoo, naka, na, 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 nakikinig ka ng pulong sa ginoo, kahit na ho, hindi matapos yan, okay pa rin sa iyo. Amen? Katulad ngayong gabi, pakiramdam ko, hindi na tayo matatapos, mga minama. Pastor Kobe, parang gusto ko, hindi na matapos to eh. Hihintayin ko yung ano, hihintayin ko yung rapture. Rapture. Siguro, ang sarap nun, ano? Abutan tayo ng rapture, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. ba? Diba? Nag-aalaga tayo sa ginoo. Oo, palagay ko, yun ang pinakamasarap. Ang nakakalungkot, yung abutan ka ng rapture, na nasa backsliding ka. May service, wala ka sa service. Oh. Mga kapatid, gusto kong makita nyo po, binigyan ko lang ng emphasis sa atin, Ligtas ba o hindi ligtas? Kung totoong ligtas, here is the persuasion of the man of God. Verse 9. Hebrews chapter 6, verses 9 and 10. But beloved, we are persuaded better things of you. 
things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have shewed toward His name. Amen? Yes. Ang sabi po ng Bible, meron daw pong things that accompany salvation. Kaya pag sinabi mong save ka, dapat merong manifestations. Ha? Ano-ano po ang mga halimbawa sa Bible? Ang sabi po ng Colossians chapter 3, verses 1 and 2, If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God, set your affection on things above, not on things in the earth. 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ephesians chapter 5 verse number 8. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk, so walk as the children of light. Are you really saved? Here is the persuasion of the man of God. Meron pong dapat makita sa mga tunay na saved. Kaya mga pastors, isang panukatan natin yan. Ha? One thing na pwede nating mag-gage ang mga members natin. Kung na-open sa salita ng Diyos, questionable. Save ba talaga to? Kung hindi supportive sa gawain ng Panginoon, Kristuhanon ba talaga to? Sapagkat kung tunay na Kristuhanon, mag-aalagad yan sa ginoo. Amen? Ha? Tiyak, mag-aalagad sa ginoo. At alam nyo, kung talagang ikaw ay Kristuhanon, ito ang isang bagay na dapat maging motivation at encouragement mo. Verse number 10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Listen to this. Mga cooks, yung mga nagluluto ng pagkain sa conference na ito, our God is not unrighteous to forget your work and labor of love. God. Members of Maranding Bible Baptist Church, you sacrifice a lot for this conference. I would like you, huh, to, I would like to encourage you tonight. God is not unrighteous to forget your labor of love. Yung makapal sa bulsa ni Pastor Kobe, kung kanino man ang galing yan, God is not unrighteous Amen. to forget. Huh? Members, it. mahirap lang ang buhay mo, pero gusto mo mag share sa gawain ng Diyos Amen. Uh, God is not unrighteous to forget your work and labor of love mga missionaries ha? ikaw ay naglilingkod ha? may mga persecution ka may mga sakripisyo ka meron kang ha? masasabi nating ambisyon, tinalikuran mo yung ambisyon, sumunod ka sa tawag ng Panginoon, nag-alagad ka sa ginoo God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen. I am telling you tonight, one day, all of us believers, we will stand before the judgment seat Amen. of Christ to give an account to God. And sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone receive the thing done in his body, whether it be good or bad. In the vision of John, uh, in the island of Patmos, sa pagsasara po niya ng revelation, ng book of Revelation, chapter 22 and verse number 12, ang nakikita niya, Panginoong Jesus, na bumabalik, coming with haste, at ang nakita niya sa vision, sinasabi ng Panginoon, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Meron kang mga pagsaservisyo, ano man ang ginawa mo, sakripisyo, ano man ang ibinigay mo, you cannot outgive God. Lahat yan recorded in heaven, and one day, you will be rewarded. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Gawin nating systematic ang ating invitation. Amen. Considering that the members of Maranding Bible Baptist Church, sila po ang host ng conference na ito, bago po natin ibigay ang altar sa mga pastors, members of Maranding Bible Baptist Church, sinasabi ko po sa inyo, napakalaking blessing, isang daghang panalangin, na tayo po ay mag-alagad sa ginoo. 
It is not good. It is not right. Hindi po deserve ng Diyos ang unfaithfulness natin. What the Lord deserves is our faithfulness. All of your sacrifices will not be in vain. Sa magiging istorya po ng Maranding Bible Baptist Church, huwag kang lumagay sa negative. Lumagay ka sa positive. Ikaw yung supportive, hindi ikaw yung negative. Ikaw yung katulong sa gawain at hindi ikaw ang rebelde. Members of Maranding Bible Baptist Church, ang ating unang invitation ay para sa inyo. If the Lord encourage you tonight, if through this message the Lord talk to you, I believe it is but right for you to humble yourself before God tonight. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you for this message. This is a great reminder para sa akin. Para sa akin. Gusto ko po na ako'y mag-step up sa aking spiritual life. Ha? Serve God. Amen. Mga kapatid, maliwanag po ito. The problem of the man of God is spirituality. The proposal of the man of God, step up. And the persuasion of the man of God, serve. Amen. Let us serve God. Members of Parenting Bible Baptist Church, this conference is really a great blessing and a great encouragement. Amen. And I am very sure na sa likod ng conference na ito, Pawis, Luha, Pera, mga sakripisyo mula sa mga miyembro. Alam nyo, malaking malaking blessing kung kayo ay laging supportive sa pastor. Malaking malaking blessing kung kayo ay supportive sa gawain ng Panginoon. Let us fill up the altar. Amen. If you feel like God is talking to you, sa tubangan, pati altar, dito po, likod, dito po sa all ating pong harapan, the go out where you pwede are po right kayong now, umakyat dito sa altar. Sa gawas, please. Ayan na, parol ko na ko. Come here. Go make inside. Sure, make sure na sa paglapit po natin, here at the aisles, sincero po tayo. Pastor, pastor. Sincere tayo sa harapan ng Panginoon. Choir, everybody. At the kitchen, at the balcony. How about the other members of the church? Come. Kung ikaw ay members Go out where you are ng right ibang now. church outside Barandang Bible Baptist Church, Amen. dinala ka ng Panginoon sa realization. Amen. Maring nirebuke ka ng Panginoon at gusto mo na isupong sarili mo sa Diyos. Amen. The message is right. The Lord talked to me. I want to be one of the supportive to become a Supportive, one of the supportive members of our church. Amen. Go out, go out. Gusto ko mag-step up sa aking spiritual life. I want to grow. I want to grow. Go out where you are right now. Here is the altar. You come Amen. to the altar. Talk to God. Amen. Pray to God. Tanan ng mga dili members of church and other members of other churches. Please go out where you are right now. Move. Sige, Lord. Lahat ng pagod mo, lahat ng ginastos mo, Amen. lahat ng sakripisyo mo, Amen. lahat ng servisyo mo, lahat ng ginawa mo para sa Diyos, yes. lahat ng ito ay hindi mawawala Sige. ng kabuluhan. One day, wife is a member of church, God will come. reward you Tana. sa lahat ng ginawa mo. He will surely reward you. Amen. All the pastors search your spirituality. We not convene, convene our people to become spiritual if we are not spiritual. I would like to ask all the pastors to come and kneel down and pray. Right now, move. 
all the pastors. Tanan ng mga pastor, go out where you are and kneel down and pray. Tinood na ay how good are people to become spiritual and yet we pastors are not spiritual. Pastor, kini nga minsahe para ba yung gini nato? What the use of calling us pastor? Sige, go out way up. Even pastor's wife Ing nang gino, Lord, give me another chance. Help me, Lord, to be spiritual. A good leader of the church. Amen. Amen. Go out where you are and kneel down. Pastor's wife, I want you to kneel down with your husband. Luhod uban sa imong bana, asa aya, bana ya. Luhod uban sa imong bana. If you want our mission field, our church will turn upside down. It's all about our spirituality. Amen. To God be the glory. Amen. Amahan, salamat kayo. Salamat, Lord. Talaygun ka gino, yung mong dumog himaya. Oh, Holy Spirit, thank you. Oh, thank you to God for using your servant, Pastor De Vega. Salamat, Lord. Salamat sa Biblia. Salamat, Lord. Please help us that we will be spiritual, that we will walk according to thy word and live according to thy word. Help us to be a good pastor, a good leader of the church. Thank you, dear God. To God be the glory. I ask for revival. I ask power. I ask you grace. Thank you, dear God. Thank you. In Jesus' name. Amen. To God. Amen. Praise God.